வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ நான் வணக்கம் பேசுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் என் பையனுக்காக பேசுறேன் பையனுக்காக கேட்கணும் பையனர் பேருந்து தே சொல்லுங்கம்மா 12 அடிக்கடி <laughs> நட்சத்திரமா <laughs> மாதத்திற்குறகுத்திலும்ங்க <laughs> ராகதச சுக்கர புக்தியில ஒரு இளைஞனுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது விதி அந்த நேரங்கள்ல ஏழாம் பாவகம் போச்சார நிலைமைகள் ஒத்து வரும்போது திருமணம் நடக்கும் இப்ப இந்த அமைப்பின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் இவருடைய திருமண வாழ்க்கை ஏழாம் பாவகத்தை ராசிக்கு ஏழாம் இடமும் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடமும் சுபகிரக சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால ஏழாம் பாவகத்தை குருபாக்குறதுனால மேரேஜ் லைஃப் ரொம்பவே நல்லா இருக்குமா இவரை பத்தி எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை வாழ்த்துக்கள்மா நான்காம் சில பேர் வந்து நான்காம் அதிபதியோட தசை நடக்கும் போது எனக்கு வீடு அமையலேன்னு அதுல என்ன ஒண்ணுன்னா இந்த சனி செவ்வா மாதிரியான கிரகங்கள் வந்து நான்காம் வீட்டுல இருக்க கூடாது அதே மாதிரி ஒரு நேயர் பார்த்திடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோயில்பட்டில இருந்து அழைக்கறோம் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு தான் மா உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா 1111995 ஆமா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா 2833 ஐயா 2833 833 சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க செவ்வாதான்ப அதாவது ரிஷப லக்னமாகி செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல வலுப்பெற்று சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் ஆக செவ்வாயோட தொழில்கள் தான் உங்களுக்கு நல்லது என்ன தொழில் உங்களுக்கு தெரியும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் செவ்வாயோட தொடர்பு உள்ளது வந்துருச்சா பாயிண்ட் வந்துருச்சா ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தோட தொழில் அமையும் அப்படின்றது தான் விதி இதை நான் அடிக்கடி சொல்றேன் செவ்வாய்தான் உங்களுக்கு அடுத்தது செவ்வாய்க்கு அடுத்து வந்து சனி வந்து பத்து குடியவராகி சனி வளர்பறை சந்தனோட சேர்ந்திருக்கிறார் ஆக இந்த அமைப்பின்படி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் உங்களுக்கு சரியான அமைப்பு சனி வந்து சிம்மத்தை பார்த்தாலே வேலை கிடைக்காது அரசு வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்றேன் ஆனா சனி சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் அரசு வேலை உண்டு இங்கே வந்து உங்களுக்கு சூரியன் ஆறில் மறைந்திருப்பதை போல போல இருந்தாலும் சூரியன் வந்து நீச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறாரு சனி வந்து கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்க போ போய்கிட்டு இருக்கிற சந்திரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறனால அரசு வேலை கிடைக்கும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற குரு திசை உங்களுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாக எதையும் கொடுக்குற திசை முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கை செட்டில் ஆகும் ரிஷப லக்னத்திற்கு குரு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் 
சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் குறிப்பாக பதினொன்றாம் இடத்துல தொடர்பு கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ரிஷப லக்கணத்துக்கு குருதச நல்ல நல்ல பலன்களை செய்யும் இப்போ உங்களுக்கு ரிஷப லக்கணத்துக்கு குருதச வரக்கூடாத குருதசன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த குருதசன் நடந்துகிட்டு இருக்கு தாமதமாக செட்டில் ஆகிற இது ஒரு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் வந்து வாழ்க்கையை உங்களுக்கு செட்டில் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க சனி திசையில் இருந்து நீடித்த நல்ல நிரந்தரமான அரசு வேலை அமைப்புகளில் இருந்து நல்லா இருப்பீங்க முப்பது முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசுலேயே வந்து குருதசை நெகட்டிவ் அமைப்புகள் முடிகிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே வாழ்க்கையில் முப்பது வயசுக்கு மேலே எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்திற்கு நன்றி ஐயா தொடர்ந்து சொந்த வீடை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த சொந்த வீடு அமைப்புகளுக்கு நான் இன்னும் ஒன்று சொன்னேன் அதாவது நான்காம் வீட்டில் சனி செவ்வாய் ராகு கேதுக்கள் போன்றவைகள் இருந்தாலே சொந்த வீடு தாமதமாகும் நான்காம் வீட்டில் சனியோ அவருடைய வீடாக இருந்தாலும் சனியோ செவ்வாயோ அவருடைய வீடாகவே இருந்து பாபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமை சில நேரம் வந்து சொந்த வீடே அமையாது நான்காம் பாவகம் வலுவாக இருந்தால் தான் வீடு வாகனம் தாயார் அவருடைய சுகம் அதாவது சில பேர் சம்பாதிக்கிற பணத்தை ரொம்ப கஞ்சனாக இருப்பாங்க எந்த விதமான செலவே பண்ணுறதுக்கு மனசு வராது அடுத்தவங்களுக்கு தான் வந்து அதாவது சேர்த்து வைக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கிறது ஒரு ஒரு சேமிப்பாக இருக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் நான்காம் இடத்துல பா நான்காம் பாவகத்தில் வந்து பாப கிரகங்கள் இருக்கிற நிலைமையில் ஒருவருக்கு வந்து செலவு பண்ணுறதுக்கே மனசு வராமல் தன் சுகத்திற்காக எதையுமே செலவு பண்ணாமல் இருப்பார் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வீடு வாகனம் தாயார் தன் சுகம் நல்ல கல்வி இவைகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாப கிரகங்கள் ஆட்சியாகவே அந்த வீட்டில் இருந்தாலும் அது வந்து அதை தடை செய்யும் அந்த நேரத்தில் பாவ கிரகங்கள் இருக்கிற நேரத்தில் அந்த பாவ கிரகங்கள் சுபரோடு சம்மந்தப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது சுபர் பார்த்தாலோ குரு சுக்கரன் போன்ற சுபர்கள் பார்த்தாலோ இந்த பலன் மாறி அந்த கிரகங்கள் நன்மைகளை செய்வாங்க பொதுவாக வந்து பாவ கிரகங்கள் எந்த ஒரு வீட்லேயும் இருக்கிறது நல்லதில்லை நேர் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் வேலி <laughs> எல்லாருக்குமே தெரியும் செவ்வாசனி இருந்தாலே முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒரு ஆணாக இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு வயசமும் பெண்ணாக இருந்தால் முப்பத்தி மூணு வயசுன்றதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் உங்கள் மகனுக்கு சிம்ம லக்னம் சிம்மராசி ஆமாம் ரெண்டு லட்ச செவ்வாசனி இணைஞ்சிருக்கு இல்லையா ரெண்டு லட்ச செவ்வாசனி வக்கரமாக இருக்கு ஆமாம் ரெண்டு லட்ச செவ்வாசனி வக்கரமாக இருக்கிறதும் ராசி லக்னம் ரெண்டுமே ஒன்றாகி லக் ரெண்டு லட்ச செவ்வாசனி இருந்தாலே ஒரு மனிதனுக்கு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வயசு தான் முப்பத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே திருமணம் ஆனால் தான் வந்து நிலைத்த திருமணமாக இருக்கும்ன்றது விதி நம்ம வின் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்க்குற அத்தனை நேர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அதில் ரெண்டாம் இடம் ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடத்தோடு செவ்வாசனை இணைந்திருந்தால் அவளுடைய திருமண வாழ்க்கை தாமதமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக திருமணம் ஆனால் ரெண்டு கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்றது விதின்றதை நான் வின் டிவியில் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக நிலையாக இருக்கும் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு வருக நடக்கிற திருமணம் வந்து உறுதியாக நிலையா இருக்குமா நான் அடிக்கடி இன்னொன்று சொல்லுவேன் ஏழாம் பாவகம் வலுவிழந்து ஏழாம் பாவகம் வலுவிழந்து பதினொன்னாம் பாவகம் வலுத்திருந்தா அவருக்கு ரெண்டு திருமணம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பு உங்க மகனுக்கு இருக்கு ஆமாம்மா இருந்தாலும் ஏழாம் இடத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல அதனால தான் நான் ரெண்டு கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்றேன் ஏழாம் பாவகத்துல பரிவர்த்தனையின் மூலமாக சனி போய் எங்க போய் உட்கார்ந்துறாரு தன்னுடைய பாவகத்திற்கு எட்டாம் வீட்டுல மறைகிறார் ஏழாம் பாவகாதிபதி தன்னுடைய வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டுல மறைகிறார் இல்லையா அப்ப ஏழாம் பாவகம் வலு வலுவிழக்குது அதே நேரத்துல பதினொன்னாம் பாவகாதிபதி தன்னுடைய வீட்டிற்கு கேந்திரத்துல உச்சமாகிறார் இல்லையா பரிவர்த்தனையின் மூலம் அப்ப உங்களுக்கே ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு வருது இல்லையா இதுதான் சூட்சமா பாத்துட்டு தான் பத்தி சரிமா இந்த அமைப்பின்படி ஏழாம் பாவகாதிபதி அந்த ஏழாம் பாவகத்திற்கு பன்னிரெண்டுல மறைகிறாரு செவ்வாவோட சேர்றார் ஏழாம் பாவகாதிபதி பாபத்துவம் அடைந்து விட்டார் 
பதினொன்றாம் பாவகாதிபதி பரிவர்த்தனையின் மூலம் இரண்டாம் இரண்டாவது அந்த வீட்டுல உச்சமாகிற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறார் அடிக்கடி நான் சொல்றது போல ஏழாம் பாவகத்தை விட பதினொன்றாம் பாவகம் வலுத்தா பதினொன்றாம் பாவகம் இரண்டாவது மனைவி இளைய மனைவியை குறிக்கிற ஒரு ஜா ஒரு அமைப்பு அப்ப இந்த மாதிரியான அமைப்பு உள்ளவர்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு நடக்கிற திருமணம் தான் நிலைக்கும் என்பது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தினுடைய குறைபாடு உள்ள பொண்ணு அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் மாதிரி சொல்றாங்க அப்படியா அப்படி எல்லாம் இல்லம்மா அந்த குறைபாடு உள்ள பொண்ணு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏற்கனவே டைவர்ஸ் ஆன பொண்ணா இருக்கலாம் அப்ப அந்த டைவர்ஸ் ஆன பொண்ணு அது ஒரு குறை தானே கன்னி பெண்ணாக இல்லை என்பது ஒரு குறை தானே கன்னி பெண்ணாக இல்லை என்பது ஒரு குறை தான் அப்ப அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு குறை குறை உள்ள பொண்ணு தானே தவிர நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாகவோ அல்லது வெளியே தெரியாத ஒரு குறை அல்லது ஒரு லவ் பண்ணி ஒரு கணவன் மனைவி போல வாழ்ந்து அதன் பிறகு வந்து ஒரு திருமணம் ஆகிற அமைப்பு அதுவும் ஒரு குறைபாடு தானே அந்த மாதிரி குறைகள் உள்ள ஒரு பெண்ணு அமையறது தான் அந்த செவ்வாசனையோட அமைப்பு அதனால வந்து இந்த ரெண்டாவது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் கவலையா இருக்கு கவலைப்படாதீங்கம்மா கவலைப்படாதீங்கம்மா லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தாலும் பௌர்ணமி யோகம் இருந்திருந்தாலும் பௌர்ணமி பௌர்ணமியாக இருந்தாலும் அவர் ஒருத்தர் நல்லா இருப்பாருன்னு சொல்றேன் இல்ல மனிதனுக்கு வீடு அமையுமா அவனுக்கு சொந்த வீடு மனிதனுக்கு பனிரெண்டு பாவங்களும் நல்லா அமைஞ்சிடுறது இல்ல உங்க பையன் கல்யாணத்தை தவிர மத்த எல்லாத்திலயும் நல்லா தான் இருப்பாரு குரு மூணுல போனா கூட அவருக்கு வந்து அம்சத்துல வந்து நல்ல இடத்துல இருக்கிறார் கும்பத்துல இருக்கிறார் ஐந்தாம் இடத்துல ராகு கேதுக்கள் இருந்தாலும் கேது தான் இருக்கிறார் ராகு இல்ல ஐந்தாம் இடத்தோடு பாப கிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்டாலே செவ்வாய் பார்க்கிறார் ராகு கேது சேர்ந்திருக்கிறார் இந்த அமைப்புல உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தாமத புத்திர பாக்கியம் வரும் ஏன் வந்து முதல் திருமணத்துல குழந்தை பாக்கி அமைப்புகள் இல்ல இதனாலதான் முதல் திருமணமே நீங்க குழந்தை பெற்றிருந்தா வந்து உங்களுக்கு மாறி இருக்கும் முதல் திருமணம் தாம்பத்தியம் <laughs> <laughs> தாம்பத்திய சுகத்துல ஆர்வம் இல்லாதவரோ அல்லது குறைபாடு உள்ளவரோ வந்து சேர்ந்து அதன் பிறகு வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேசு இந்த மாதிரி போய் ஒரு நாலு நாலஞ்சு வருஷத்தை வீணடிச்சு அதன் பிறகு நல்லா இருக்குமா மகனுக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு பிறகுதான் அந்த அமைப்புகளே வருது நாற்பது வயதுக்கு பிறகுதான் தகப்பன் ஆகிற ஜாதகம் ஆகவே கண்டிப்பாமா நல்ல விதமா பாருங்க இந்த வருஷம் பிற்பகுதிக்கு பிறகு இந்த வருஷம் பிற்பகுதியில அதாவது குரு வந்து ஐந்தாம் இடத்திற்கு மாறும்போது வருகின்ற நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்க மக நிச்சயமாக நல்ல வாழ்க்கை துறையோட இருப்பாருமா அதிகாரத்துல கூடாதா நல்லா இருக்குமா வாழ்க்கை பௌர்ணமி யோகம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து நல்ல குழந்தைகள் இருக்கும் என்னம்மா அவ்வளவு நல்ல பையன் ஆமாமா நல்ல குழந்தை நல்ல பையன் தாமா கவலைப்படாதீங்கம்மா பௌர்ணமி யோகம் இருக்கிறதுனால நாற்பது வயசுக்கு பிறகு எல்லா விதத்திலையும் நன்றாக இருப்பார் குடும்ப பாவம் மட்டும் வலுவிழந்து இருக்கிறதுனால இரண்டாம் இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய குடும்ப பாவம் மட்டும் வலுவிழந்து இருக்கிறதுனால குடும்பம் அமைவது மட்டும் தாமதமாகிறது மற்ற எல்லாமே நல்லா இருக்கும் சிறப்பா இருக்கும் தகப்பனானதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் நாற்பது வயதிற்கு பிறகு நன்றாக இருப்பார் இந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலயும் உங்களுடைய மருமகள் முடிவாவார் அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் கார்த்திகை மாசத்துக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாசத்திலிருந்து உங்களுக்கு திருமண காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து நாற்பது வயதுல இருந்து நல்லா இருப்பாருமா கவலைப்படாதீங்கம்மா நல்ல ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி இந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஒரு தாயுடைய மன கஷ்டம் அதாவது இவ்வளோ ஆகியும் நாற்ப இவ்வளோ சிரமப்பட்டோம் என்னுடைய இவ்வளோ நல்லாக இருந்தோம் அந்த பையனுக்கு வந்து நல்ல விதமான வேலைகள் எல்லாமே இருக்கும் நல்ல கேரக்டராகவும் இருப்பாப்பில் ஏன்னா லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்குறார் பௌர்ணமி சந்திரன் லக்க லக்னத்திலேயே இருக்கிறார் நல்ல குணம் தான் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சிடுறது இல்லையே வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க திருப்பூர்ல இருந்து அன்பு பேசுறேன் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு தான் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 27 பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா 27 27 ஐயா அழைப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க ஐயா வருஷம் சொல்லுங்க ஐயா 1988 1988 ஆமா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 1:20 PM ஒன்னு 
ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு தசை முடிகிற நேரத்தில் குரு தசையில் தான் அவங்களுக்கு வர்ற மூன்று மூன்று மார்ச் மாதம் இன்னைக்கு தானே இன்னையிலிருந்து தான் அவங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படுது ராகு தசையில் செவ்வா புக்தி இன்னையில இருந்து தான் உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படுகிறது நல்ல வேலைன்றது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும் இப்ப இன்னையில இருந்து தான் ராகு தசையில செவ்வா பக்தி உங்களுக்கு நடக்குது இந்த ராகு தசையில செவ்வா பக்தியில கழிவம் தனதும் தன்னுடைய நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஜோதிட விதி நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஆறாம் பாவகமும் ஆறாம் பாவகாதிபதி தான் துணை இருக்கணும் ஆறாம் பாவகாதிபதி குரு வந்து உங்களுக்கு லக்னாதிபதியோட சேர்ந்து எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு இன்னையில இருந்து தான் உங்களுக்கு வேலைக்கு இருக்கிற தடை விலகுது மூன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு இன்னும் சரியாக மூன்றரை மாதம் கழிச்சு நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஒரு மூன்றரை மாதம் ஆகும் அதாவது மே மாதத்திற்கு பிறகு தான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் கிடைக்கிற வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்க அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்திலிருந்தே குரு தசையில் ஒரு நிரந்த நல்ல நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கு நன்றி ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஐயா இது மாதிரி டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி லே உமனுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விவாகரத்து பண்ணிட்டு இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணுங்களாம் ஐயா பெண்களுக்கும் அதே மாதிரியான அதை இதில் வந்து விவாகரத்து அமைப்புகளில் ஆண்கும் பெண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்றது தானே வாழ்க்கை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தது வாழ்க்கை அப்படின்ற போது இப்போ இவரே வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் இதே போன்ற அமைப்பில் இன்னொரு பெண்ணை தானே டிவோர்ஸ் பண்ணுறார் இப்போ வயசு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த அம்மா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் பிறந்த ஒரு முப்பத்தி ஏழு வயது இளைஞரை வந்து கேள்வி கேட்டாங்க அப்போ அந்த ஒரு முப்பத்தி ஏழு வயது இளைஞர் ஒரு ரெண்டு வயசு தன்னோட சின்ன பொண்ணை ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு வயசில் நேர் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் ஈரோட்லேருந்து பேசுகிறீங்க நான் எனக்கு தான் கேட்கணும் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு ஐயா எண்பத்தி நாலுங்க எண்பத்தி நாலு சரிங்க ஐயா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையில் எட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ஏஎம் காலை எட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ஏஎம் ஆமாம் ஆமாங்க சரிங்க ஐயா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா மீனராசி உத்திராட்டாதி நட்சத்திரம் சரிங்க ஐயா இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சரிங்க சரிங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க மீனராசி உத்தராட்சி எனக்கு ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு வந்து இது யோகாதிபதி திசையும் சொல்றாங்க சரி ஆனா ஏகப்பட்ட வாழ்க்கையில வந்து ஏகப்பட்ட படிப்பினை கொடுத்துருச்சுங்க சரி அடுத்து வர கேது திசை எப்படி இருக்குங்க ஜி நல்லா இருக்குங்களா நான் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ஒரு சாதிக்கிற அளவுக்கு ஏதாச்சும் வாய்ப்பு இருக்குங்களா அருமையான யோக அமைப்பு நல்ல அமைப்பு அரசு வேலையெல்லாம் கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஆவணி மாசம் பிறந்திருக்கிறீங்க சரிங்க சுக்கரன் நீசமாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறாரு அறகுறையான சந்திராதி யோகம் இருக்கு சாறு அமைப்புகளை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு யோகங்களே ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து எந்த நட்சத்திரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்தும் அந்த கிரகத்திற்கு எந்த விதமான பார்வைகள் கிடைக்குதுன்றத பொறுத்தும் தான் இன்னும் ஒன்று நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் சிம்ம இல்ல இது துலா லக்கணத்துக்கு குருவின் பார்வை அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஆதிபத்திய விசேஷங்களை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேனா அந்த அமைப்பின்படி அந்த அமைப்பின்படி குரு வந்து புதனை பார்க்கக்கூடாது இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகமே தவிர சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது சிம்மாதிபதி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரு பௌர்ணமி யோகத்திற்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த அமைப்பு அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகமாக இருக்குமே தவிர ஆதிபத்திய ரீதியில் குரு பார்க்குற ஒரு கிரகம் வந்து முழுமையான நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக செய்யாது அதே நேரத்தில் விருச்சிக கேது நல்ல யோகத்தை செய்வார் இப்போ கேது தசை உங்களுக்கு நடக்குது இந்த கேது தசையில் இருந்து தான் கேது தசை நடக்க போகுது அந்த கேது தசையில் இருந்து தான் உங்களுக்கு யோகமே சுக்கரனுக்கு வந்து பனிரெண்டாம் இடம் மிகச்சிறந்த இடம் பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் மறையிறதில்ல பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் வலு பெறுவார் அந்த பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் கொஞ்சம் சுபத்துவமாக இருந்தார்னா நீசமானா கூட அவருடைய அவருடைய காரகத்துவங்கள் அவருடைய வலு நல்லாவே இருக்கும் இங்கே பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் உங்கள் சுக்கரனை பார்க்கறது ஆறாம் இடத்துலேருந்து அவர் பார்க்கறது அவரே வந்து கிட்டத்தட்ட முழு முழு திறனோடு தொண்ணூறு சதவீத ஒளித்திறனோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே அவங்களுடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் ரெண்டாம் இடம் விருச்சிக கேது விருச்சிகம் வந்து கேதுவுக்கு ஒரு நல்ல இடம் ரிஷபத்தில் ராகுவும் விருச்சிகத்தில் கேதுவும் பெரிய கெடு பலன்களை நிச்சயமாக செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்றது விதி அதே கேது அம்சத்தில் வந்து புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே அந்த கேது திசையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் இந்த கேது திசை புதன் திசையை விட மேம்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் கேது திசைக்கு அடுத்து வர்ற சுக்கர திசை அதை விட நல்லா இருக்கும் ஆக
பிறந்தநேரம் நாலு நாலு இருபத்தி ஏழு பி எம் நாலு இருபத்தி ஏழு பி எம் ஆமா ஆமாங்க சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசியாமா ஆமாங்க ஐயா வணக்கங்கய்யா உங்க கட்டுரையில நிறைய படிச்சிருக்கீங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா இது பையனுக்கு இனிமேல் ஃபியூச்சர் எப்படிங்க இருக்கும் நல்லா படிப்பானுங்களா ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸுங்க ஐயா ஒரு பையன் ஒன்று பொண்ணு ஒண்ணுங்க ஐயா சரி அடுத்த வர ராகதசை எப்படிங்க ஐயா இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்தாப்புல ராகதசை வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையாங்க ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா ட்வின்ஸ் ரெட்டப்பறவைகள் இன்னும் ராகு வந்து சுபரோட வீடுல இருந்தாலே நான் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டாரு லக்னம் வலுவா இருக்கணும் உங்களுக்கு கற்றைகளை படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஜோதிடத்துல ஆர்வம் இருக்கும் லக்னாதிபதி லக்னத்தை பாக்குறாரு இல்லையா ஆமாங்க ஐயா ரெண்டாவது ரெண்டு சுபர்கள் வலுத்து பாக்குறாங்க இல்லையா வலுத்திருக்கிறது <laughs> இப்ப இந்த அமைப்பின்படி மகனுக்கு வந்து கடக லக்கணம் மகர ராசியாகி லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்கிறார் லக்னத்தை ரெண்டு ரெண்டு இயற்கை சுப்பர்களான சுக்கரனும் குருவும் பார்க்கிறார்கள் அதே மாதிரி நடக்கும் தசாநாதன் ராகு குரு ராகு வந்து குருவின் வீட்டுல சுபத்துவமாகி ஆறாம் இடத்துல உட்கார்ந்து அந்த குரு வீடு கொடுத்த குரு ஆட்சியா இருக்கிறார் அடுத்து குரு திசை நடக்க போது அடுத்து சனி திசை குருவின் பார்வையில் இருக்கிற சனி திசை ஆக எல்லா விதமான அமைப்புகளும் சுபத்துவமா இருக்கனால இந்த குழந்தைகள் ரெண்டுமே நல்லா இருப்பாங்கம்மா ஒருத்தாங்க <laughs> 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 ஆர்வம் திசை திரும்பும் அந்த ராகதசியை தான் அடிக்கடி நான் வந்து நம்ம இதிலேயே சொல்கிறேன் ராகதசை பள்ளி பருவத்தில் குழந்தைகளுக்கு வரும்போது மற்ற விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்தும் அதை அந்த தான் அதை தான் வந்து பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக அவங்கள திசை திருப்பி நல்வழியில் கொண்டு போகணும் அவ்வளோதான் சரிங்க வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாங்கம்மா நல்ல ஜாதகம் அடுத்ததுக்கு நன்றிம்மா ஐயா இப்ப இரண்டாவது திருமண பத்தி கேட்டிருந்தேன் பெண்கள் ஆமா நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா முன்னா என்ன பேசிட்டு இருந்தா நீங்க வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தனின ஒரு விதி கிடையாது அந்த முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு வயது ஆண் என்ன பண்றாரு முப்பத்தஞ்சு வயசு அவரை விட ரெண்டு வயசு கம்மியான ஒரு பெண்ணை தானே திருமணம் பண்ணிருப்பார் அப்ப டிவோர்ஸ் வரும்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தானே டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆணுக்கு என்ன விதி பெண்ணுக்கு என்ன விதி இப்ப இதுல வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உடல் கூறுகள் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனாலதான் இப்ப அந்த 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 தாயாருக்கு நம்ம சொன்னது மாதிரி ரெண்டாவது வீட்டில் ஆணுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசும் பெண்ணுக்கு முப்பத்தி மூணு வயசும் ஆகணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டாம் பாவகம் அந்த பையனுக்கு சிம்ம லக்கணம் சிம்ம ராசியை சேர்ந்த ஐயா ஒரு நேரம் பார்த்தீங்களா ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க விழுப்புரத்துலேருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா பொண்ணுங்க பொண்ணுக்கு கேட்கணும் பொண்ணோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க மதுமிதா மதுமிதா பொண்ணோட பிறந்த தேதி இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு எண்பத்தி எட்டு ஆறு சந்தேகம் <laughs> ஏழுக்குடைய <laughs> 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 ராசிக்கு ஏழாம் இடம் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் தாமதமாகுது அதாவது ராசிக்கு எட்டுல ராகு கேதுகள் இருக்கிறதுனால வருகின்ற மே மாதத்திற்கு பிறகு தான் அந்த பொண்ணுக்கு திருமண அமைப்பு ராசிக்கு எட்டாம் இடங்கள் வலுவிழந்து இருக்கு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல ஆறு குடை ஒன்று இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தாமதமான திருமண அமைப்பு முப்பது வயசு முடியணும் முப்பது வயசு முடிஞ்சிருச்சு வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் திருமணமாகும் சுறுசுறுப்பா பாருங்க தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கைன்ற அமைப்பு நிச்சயம் புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை எப்பவுமே வந்து இந்த மிதுனம் துலாம் போன்ற ரிஷப லக்கணம் இது இது போன்ற சுக்கர சனி 
சுக்கரன் சனி புதனுடைய லக்னங்களில் பிறக்கிறவங்களுக்கு புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அந்த அமைப்பு உங்கள் பொண்ணுக்கு இருக்குது ஆகவே வர்ற ஆகஸ்ட்டுக்கு மேலே எந்த நேரத்துலையும் எங்கள் இல்லையானா கடை இந்த இந்த வருஷம் கடைசியில் உடனடியாக சுறுசுறுப்பாக மாப்பிள்ள பாருங்கள் நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி டிவோர்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நல்ல விஷயங்கள் கேட்கும் போது நம்ம டிவோர்ஸ் பற்றி பேசுறது நமக்கே ஒரு அபசகனமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது இன்றைய காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது அல்லது முப்பது சதவிகித திருமணங்கள் தோல்வியில் தான் முடியுது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி டிவோர்ஸ்ன்ற வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்படலை ஆனால் இன்றைக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக விவாதிக்கிறோம் டிவோர்ஸை பிடிக்கலன்னா டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற அளவுக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து பெண்கள் ஒரு தனி சொந்த காலில் நின்று இதாக வலுத்து வந்து தங்களுடைய சொந்த பொருளாதார ரீதியாக உயர்ந்த ஒரு காலகட்டம் இந்த இப்போ நீங்களே வந்து உட்காந்துருக்குறீங்க எங்களை கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி ஆரம்பித்த நேரங்களில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு கேம்பியர் பண்ணுறதோ ஒரு ஆணுக்கு நிகராக வந்து கேள்வி கேட்குறதோ ஆரம்ப காலங்களில் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ எல்லாமே வந்து ஆணுக்கு சரிசமமாக போட்டி போட்டது போக எங்களை வந்து பின்னால் தள்ளுற அளவுக்கு பெண்கள் தான் இன்றைக்கி எல்லா துறையிலையும் முன்னால் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆக ஒரு பெண் என்றைக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமாக தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கிற அளவு வந்து பார்த்துடலாம் ம் வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஆ தெம்மு வணக்கம் இருந்து அழைக்கிறேன் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் அப்துல் சரிங்க ஐயா பேர் தெரிஞ்சு சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஏ டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணி பேசுங்க ஐயா அப்துல் காசிம் சரிங்க ஐயா டிவி வால்யூம் குறைச்சிடுங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிடுங்க மேடம் நீங்க நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குது நீங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிடுங்க ஆ குறைச்சிடுங்க மேடம் ஆ சரிங்க ஐயா பேர் தெரிஞ்சு சொல்லுங்க என்ன கேள்வி ஒரு பதினாறு வருஷமா துலா லக்னத்துக்கு வரக்கூடாத ஒரு கடனா கொடுக்கக்கூடிய தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்பதான் ஒரு வருஷம் ஆச்சு துலா லக்னத்துக்கு குரு வந்து நீசமான நல்லது நீசபங்கமான கெடுதல்களை செய்வாரு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா கடன்ல இருக்கிறீங்களா சுத்தமா கடன் தொழில் பண்ணி கடுமையான நஷ்டங்கள் தான் வந்திருக்கும் இப்பதான் சனி திசை ஆரம்பிச்சிருக்கு சுயபக்தி முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு ஆமா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து துலா லக்னத்திற்கு எப்பவுமே நீச பங்கமாகி நீசமானா கூட ஓரளவுக்கு கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஆனா நீச பங்கமாகி அதிக வலுவான ஒரு குரு வந்து கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா கடுமையான கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் ஆனால் உங்க ஜாதகம் வலுவான ஜாதகம் லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்த்தாலே எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அவர் நீசபங்கமாக இருந்தாலும் லக்னத்தை ஏழாம் இடத்துல இருந்து சு சுக்கரன் லக்னத்தை பார்க்கறதுனால பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வருவீங்க இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முழுக்க முடியணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பத்தில் சனி திசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுலேருந்து வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கடன் தொல்லைகள் இருக்க தான் செய்யும் இந்த சனி திசை முற்பகுதியில் கடனை அடைக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ஏழு வருஷம் கழித்து சுத்தமாக கடனை அடைச்சிட்டு நிம்மதியாக இருப்பீங்க ஆமாம் கடன் நோய் எதிரி தானே ஆறாம் இடத்து அதிபதி பதினேழு வருஷம் ஆச்சு பதினேழு வருஷமா பதினாறு வருஷமா உங்களுக்கு தசை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசு கிட்ட வந்துட்டீங்க ஐம்பத்தொன்பது வயசு ஆகுது இப்ப இந்த நோய் நொடின்றது கடன் நோய் எதிரி நாற்பத்தஞ்சு வயசுல இருந்தே உங்களுக்கு குரு தசை இந்த மூணை தான் தருவார் கடனை கொடுப்பார் நோயை கொடுப்பார் இது எதிரியை கொடுப்பார் இந்த மூன்றுமே வந்து இனிமேல் மட்டுப்படும் அறுபது வயசுக்கு பிறகு நோய் தீரும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நோய் கட்டுப்படும்னு தான் சொல்லுவேன் நோய் தொந்தரவுகள் எப்பவுமே அறுபது வயசுக்கு பிறகு என்ன ஒரு கிரக நலமா இருந்தாலும் இயல்பாவே மனுஷன் இரும்பா இரும்பாலேயோ கல்லாலேயோ செய்யப்பட்டவன் இல்லையே ஆக அறுபது வயசுக்கு பிறகு இயல்பான ஒரு நோய்கள் கட்டுப்படுகின்ற ஒரு நோய்கள் தான் இருக்கும் உயிர்க்குள்ளை நோய்கள் இருக்காது குருதசை எப்போ முடியுதோ அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் குருதசை முடியறதே உங்களுக்கு கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம்னு தான் அர்த்தம் எப்போ வந்து துலா லக்னக்காரருக்கு வலுத்த குரு பாபத்துவம் உள்ள குருவின் தசைகள் நடக்குதோ அப்போ வந்து அவர் வந்து கடுமையான கடன் நோய் எதிரி இது போன்ற விஷயங்களை செய்வார் தொழில் நிலைமைகளில் சிக்கலை கொடுப்பார் தொழில பண்ணாமல் தொழில பண்ணாமல் இருந்தாலே கடன்காரன் ஆக மாட்டோம் தொழில பண்ண வச்சு பெரிய கடங்காரனாக்கி ஒரு கமிட்மெண்ட் ஆக்கி சம்பாரிச்சே ஆக வேண்டிய ஒரு விஷய நிலையை கொடுத்து புலிவால பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கையில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கொடுத்து மாசமான ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் நஷ்டமாகிட்டே இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மனக்கவலைகளை கொடுப்பார் அந்த அமைப்பு இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு அ
ஹலோ கரூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்க ஏ யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு தாங்க எனக்கு தாங்க உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 3 தற்சமயம்ங்க தற்சமயம் வேலை இல்லாம இருக்கிறீங்க ஒரு மூணு வாரமா வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில கேட்ட நட்சத்திரம் வரலையே நினைச்சோம் வந்துட்டீங்க ஒரு மூணு வருஷமாவே எதுவும் நல்லா இல்லையா ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே ஒண்ணு இல்ல ஜீரோ தான் ஆமாங்க ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து நல்லா இருக்க போறீங்க இந்த வருஷம் கடைசியில இருந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து சுத்தமாவே எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருப்பீங்க வர்ற ஏப்ரல்ல இருந்தே இன்னும் அடுத்த ஒரு மாசம் தான் ஏப்ரல்ல இருந்தே மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் தொழில் செய்யலாங்க ஐயா இல்ல வேலைக்கு தான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருங்களா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க பத்தாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டுல உச்சமா இருந்து லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமா இருந்தாலே தொழில் செய்யலாம் சந்திரதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு தாராளமா தொழில் செய்யலாம் சந்திரதசை சனி புக்தி வருகின்ற ஜனவரி மாசம் ஆரம்பிக்குது அதாவது வர்ற ஜனவரி மாசம் சரிங்க பத்தாம் இடம் வலுத்து இருந்தாலே பத்தாம் இடத்து அதிபதி வலுத்து இருக்கிறாரு பத்தாம் இடத்து அதிபதி பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் சூரியனும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனையாகி ஆறு பத்தாம் இடங்களில் பரிவர்த்தனையாகி செவ்வா குரு சனி ராகு இவர்களுக்கு வீடு கொடுத்த சூரியன் வந்து உச்சமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜாதகம் தொழில் செய்வதற்கு ஏற்ற ஜாதகம் எல்லா விதமான நெகட்டிவும் முடிஞ்சிட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் இருந்து நல்லா இருப்பீங்க அதனால் தாராளமாக தொழில் செய்யலாம் வேலைக்கும் போகலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தேர்வு எப்படின்றத பொறுத்து தான் பத்தாம் அதிபதி ஆறாம் இடத்தோடு பரிவர்த்தனை ஆகிறார் அதனால வேலை செஞ்சாலும் ஒரு நல்ல ஹைலி போஸ்ட்ல தான் இருப்பீங்க உயர் அதிகாரம் ஆமா நல்ல ஹைலி போஸ்ட்ல தான் வரும் ஏன்னா வந்து சூரியன் வலுத்திருந்து சூரியன் பரிவர்த்தனையாகி பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டாலே அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேருக்காவது நீங்க ஒரு செக்ஷன் ஆபீசர் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள்ல தான் இருப்பீங்க எக்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வந்து துணி சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கு வர்றது சேமிக்க முடியாத ஒரு அமைப்புகளில் தான் இருக்கும் செவ்வா சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லது விருச்சிக லக்னத்திற்கு செவ்வா வந்து குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தாலும் அவர் குருவோடு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறார் அப்போ மிஷினரிஸு சிகப்பு நிறம் பில்டிங்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வயசு வந்து உங்களுக்கு முப்பது நாற்பது வயசு ஆக போகுது முப்பத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு சம்பந்தப்பட்டுட்டாலே தகப்பனாருடைய தொழில் அரசு தொழில் அரசாங்க அமைப்புகள் இந்த மாதிரியான அமைப்பு இது உண்டு பத்தாம் இடத்தோடு தானே உங்களுக்கு சூரியன் பரிவர்த்தனை மூலம் ஆட்சியா இருக்கிறார் அதனால தகப்பனாருடைய தொழில் அமைஞ்சிருக்கு இப்ப நடக்கிற சந்திர தசை நீச சந்திர தசைன்றதுனால கொஞ்சம் மத்தியமமான பலன்களை தான் செய்யும் செவ்வா தசையில இருந்து தொழில் மாறும் அந்த செவ்வா தசையில மாறுற தொழில் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையில பிற்பகுதியில சாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வாழ்க்கையில ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல எல்லா விதத்திலையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கு ஆகவே கவலைப்படாதீங்க செவ்வா தசையில இருந்து வாழ்க்கை பரிவர்த்தனை பெற்ற செவ்வா தசையில இருந்து வாழ்க்கை நல்ல விதமாக இருக்கும் அடுத்து நடக்க போற எல்லா அமைப்புகளையும் சந்திரதசை சனி புக்தி முதல்ல முதல்ல கொஞ்ச நாள் வேலைக்கே போங்க செவ்வா தசையில உங்களுடைய தொழில் அமைப்புகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு நன்றி ஐயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்றாங்க ஐயா சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்றதுனால பிறக்கும் குழந்தைக்கு ஏதாவது குடும்பத்துக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா குடும்பத்திற்கு ஆகாது அத நான் சொல்ல மாட்டேன் விஞ்ஞான ரீதியிலவே இப்ப வந்து விஞ்ஞானம் நிரூபிச்சிருக்குல்ல அதாவது ரொம்ப நெருங்கிய உறவுகளுக்குள்ள திருமணம் பண்றதுனால வந்து சில குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் பிறக்கலாம் அப்படின்றத விஞ்ஞானமே நிரூபிச்சிருக்கு ஜோதிடமும் அப்படித்தான் ஜோதிடமும் ஒரு வகையான மாறுபட்ட ஒரு விஞ்ஞானம் தான் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால் வந்து காலப்போக்கிற்கு ஏற்ப சமூக மாற்றத்திற்கு ஏற்ப இப்போவே பாருங்கள் முந்த முன்னெல்லாம் வந்து அத்தை பொண்ணு மாமா பையன் தான் கல்யாணம் பண்ணலைன்னா தான் வந்து சிக்கல்கள் வரும் இப்போ கல்யாணம் பண்ணாலே சிக்கல்கள் வருது நேர் நேர் பார்த்தலையா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க கணபதி பேசுகிறேன் மேடம் சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து கூப்பிடுங்க சரிங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு தான் மேடம் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க என் பிறந்த தேதி வந்து ஏழு ஏழு அஞ்சு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆமா சரிங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் வந்து விடிய காலில் டூ ஃபைவ் ஏஎம் டூ ஃபைவ் ஏஎம் சார் ஆமா மேம் சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் மேஷராசி பரணி நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேட்கல
மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் கும்ப லக்னம் ஆமா சார் என்ன கேக்கணும் சார் தொழில என்ன பண்ணலாம் அதுதான் என்ன தொழில் உங்களுக்கு தெரியும் சிவில் இன்ஜினியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார் செவ்வா வந்து நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செவ்வா வந்து சுபத்துவமாக இருந்தால் சிவில் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு செவ்வா தான் சுபத்துவமாக இருக்கிறாரு செவ்வா வந்து ஆறாம் இடத்தோடு இருந்தாலும் நீசனாக இருந்தாலும் சந்திரனோட பரிவர்த்தனை இருக்கிறார் அவரே ராசிநாதனாக இருக்கிறார் சந்திரனோட பரிவர்த்தனை ஆகி இருந்தாலே இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அமைப்பு நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது ராசி லக்னத்திற்கு செவ்வா வந்து பத்தாம் இடத்தோடு சுபத்துவமாக தொடர்பு கொண்டால் அவர் வந்து நல்ல அமைப்புகள் உண்டு இப்போ ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை செவ்வா பார்க்குறார் அந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை செவ்வா பார்க்குறது ஒரு நல்ல மிக மிகப்பெரிய அமைப்பு ஆனால் உங்களுக்கு அந்த இளம் பருவத்தில் வந்து நல்லா இல்லை உங்களுக்கு அந்த சூரிய சந்திர செவ்வா திசைகள் மிக பெரிய யோகங்களை செய்யாது இப்போ நடக்கிற ராகுதிசை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு யோகத்தை செய்யும் ராகுதிசையில் இப்போ வந்து புதன் புக்தி உங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ராகுதிசை புத ராகுதிசையில் சனி புக்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ராகுதிசை சனி புக்தி ஆரம்பத்திற்கு நடுப்பகுதிக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் முதல்ல அவர் விரையாதிபத்தியத்தை தான் செய்வார் அடுத்த வருஷம் மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு இன்னும் சரியாக ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஒன்றாகின்ற ஒரு நல்ல ஜாதகம் எப்போவுமே வந்து சூரியனோ சந்திரனோ தங்களுக்குள் கேந்திரங்களில் இருந்து அந்த சூரிய சந்திரர்கள் பரிவர்த்தனை போன்ற ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இருந்தால் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை தான் செய்யும் ராகுதிசை எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சாதகமற்ற ஒரு அமைப்பு அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்திலிருந்து கொஞ்சம் மாறுதல்கள் உண்டாகும் மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அமைப்பு தான் உங்களுக்கு நல்ல அமைப்பு இதையே வந்து தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா சொல்லுங்க என்ன <laughs> கேக்கணும் <laughs> ராசிக்கு ரெண்டுல செவ்வா அந்த ரெண்டுல செவ்வா இருக்கிற மாதிரியான அமைப்புகள் ராசி லக்னத்துக்கு மாதிரி இருக்க அமைப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் தாமத திருமணம் தான் நல்லதுன்னு சொல்றமே உங்களுக்கு இந்த அமைப்பின்படி ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் இப்ப உடனே வந்து பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க முடியாது இப்பதான் வந்து ராகு நடந்துகிட்டு இருக்கு சிம்ம ராசி ஆகி ராசிக்கு ரெண்டுல செவ்வா இருக்கு அதே நேரத்தில் ராசிக்கு ராசியிலே ராகு கத்துக்கள் இருக்கு ஆனா ராசிக்கு ஏழுல வந்து குரு இருக்கிறதும் லக்னத்திற்கு ஏழில் வந்து புதன் வந்து லக்னத்தை பார்க்கறது யோக அமைப்பு வயசு என்ன இப்போ இன்னும் இருபது வயசு கூட ஆகலையே இப்போ இப்போ தான் இருபது வயசு வந்திருக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் அவசரப்படுறீங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகட்டும் அடுத்த வருஷம் ஆகும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தாமதமாக தான் இருக்கும் லக்னம் ராசி இந்த மாதிரி ஏழாம் இடங்களில் பாவகிரகங்கள் இருந்தாலே தாமத திருமணம் தானே நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் இருபது வயசில் அவசரப்பட வேண்டாம் அரசாங்கத்தோட அறிவிப்பே பெண்ணுக்கு திருமண வயது இருபத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லுது ஏன் இருபது வயசில் அவசர அவசரமாக கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு வருடம் ஆகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் வந்து திருமண அமைப்புகளே கைகூடி வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிற்பகுதியில் தான் ஆகவே கொஞ்சம் ஒரு 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 வருஷம் தாமதமாக பண்ணுங்கள் நல்லா இருப்பா குழந்த வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா ஆ நம்ம இப்போ வந்து அதுதானே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது உறவுகள் திருமணம் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்து சமூக மாற்றத்தின் காரணமாக உறவுகள் திருமணம் பண்ணுறதை நம்மளே அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் விழிப்புணர்வும் கொஞ்சம் வந்துடுச்சு இப்போ ஜோதிடப்படி வந்து இந்த உறவுக்குள் திருமணம் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லணுன்னா சுபகிரகங்கள் லக்னத்திற்கு யார் ஒருத்தர் வந்து இப்போ அத்தை பண்ணால் மாமா பண்ணால் கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து புதன் வந்து ஏழாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த புதன் வலுத்து சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலையில் அவரே தாய் மாமா பொண்ணை அத்தை பொண்ணை ஆசைப்படுவார் நேர் பார்த்தலையா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் ஹரிகரன்ங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேங்க கோயம்புத்தூர்ல கூப்பிடுங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எனக்கு தான் சார் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க ஐயா 31/3/1985 ஆயா ஆமாங்க சரிங்க ஐயா பிறந்த தேதி சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 8/53 pm 8/53 pm ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா ராசி வந்து கடக ராசி நட்சத்திரம் வந்து பூசம் சரிங்க ஐயா இருக்காங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் பிறந்த ஊர் வந்து சங்ககிரி சரிங்க ஐயா சொல்லுங்க பூச நட்சத்திரம் துலா லக்
ஆமாங்க வணக்கம் குருஜி நான் உங்களோட உங்களை வந்து மானசீக குருவா எடுத்து நான் உங்க இது எல்லாமே பாத்துட்டு இருக்கேன் உங்க பிளாக் ஃபுல்லுமே திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன் யூடியூப் இதுவும் பாத்துட்டு இருக்கேன் குருஜி எனக்கு வந்து இப்ப சுக்கரனோட தசை போயிட்டு இருக்கு குருஜி சுக்கரன் என்னோட இதுல வந்து நீங்களே பாத்தீங்க புதன் சுக்கரன் ரெண்டு பேரும் வக்கரம் சனியும் வக்கரமா இருக்கு இப்ப இந்த சுக்கர தசை எனக்கு என்ன விதமா பண்ணும் லக்கன்நாதனா இருந்தாலுமே ஆறுல வக்கர வக்கர உச்சம் பெற்று இருக்கிறதும் அதே மாதிரி வந்து எந்த மாதிரி கோன்னு ஒரு அமைப்பு புரியாமலே இருக்கு நானும் திரும்ப திரும்ப அந்த சுப சுபசூட்சம வலு எல்லாமே படிச்சு பாக்குறேன் ஆனா இந்த அத்தங்கமானதுனால வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த தோசை பலன் இருக்கும் தெரியல குருஜி என்ன இருந்தாலும் அவருக்கு ஆறாம் இடம் நல்ல இடம் ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் மறையிறது இல்லை ரெண்டாவது அவர் உச்சமாக இருக்கிறார் நீங்க வந்து இந்த வக்ரம் அஸ்தமனம் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஒரு உச்சம்ன்றது உச்சம்ன்றது என்ன ஒரு ஒளிபுருந்திய நிலைமை அதிகமான ஒளிபுருந்திய நிலைமையில இருக்கிறதுல கொஞ்சம் குறைவு படுது நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு நூறு ரூபா கொடுக்கணும் நூறு ரூபா எடுத்துட்டு வந்தேன் வழியில ஒரு நாற்பது ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு அறுபது ரூபா தான் கொடுக்குறேன் இதுதான் நிலைமை என்ன இருந்தாலும் உச்ச சுக்கரன் பலனை தரவே தரவே செய்வார் அவர் உச்சமாகித்தான் பின்ன வக்ரமாகி அதன் பிறகு அவர் அஸ்தமனம் அடைகிறார் அங்க வந்து அவரு பகை வீட்டில் இருந்தாலோ நட்பு வீட்டில் இல்லாமல் அதை விட கீழான ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலோ நீச வீட்டில் இருந்தாலோ உச்சம் அந்த அஸ்தமனம் வந்து கடுமையான ஒரு கெடுபலன்களை செய்யும் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் சுபத்துன்றது அதுதான் பார்க்கணும் முதல்ல வந்து அவர் ஹைலியாக உச்சமாக உச்சமாகிறார் பின்னர் பலன் தர்ற அமைப்புகளை வந்து அவர் குறை குறைச்சுக்கிறார் அவர் ஆக அந்த தனிச்சு உச்சமாக இருந்தால் அவர் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் நூறுரூபா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இப்போ ஐம்பது ரூபாயோ அறுபது ரூபாய் கொடுக்க போகிறார் இப்படி தான் நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கணும் இதுதான் உண்மையான பலனும் கூட அவர் அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்கும் அது உள்ளே வந்து அவர் வந்து உச்சமாக இருக்கிறது ஒரு விதி விளக்கு வக்கரமாக இருக்கிறதுனால அந்த உச்ச பலன்கள் கொஞ்சம் குறையும் ஆனாலும் அவர் வந்து புதனோட அதாவது அந்த நீசபங்க ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் அவர் புதன் கூட இருக்கிறார் ஆகவே அம்சத்தில் அவர் எங்கே இருக்கிறாரு அவருக்கு பிடிச்ச நட்பு வீட்டில் இருக்கிறார் அம்சத்தில் வந்து அவர் நட்பு வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் புதன் கூட சேர்ந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுனாலையும் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல யோகங்களை செய்யலைனா கூட ஒரு அறுபது சதவீதம் நல்ல பலன்களை மட்டுமே தருவார் சுக்கரதசை நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா இன்னொரு நேரம் பார்த்தலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சேலத்துல இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் பையனுக்கு மேடம் சரிங்க பையனோட பேர் என்ன தேதி சொல்லுங்க ஐயா இருபத்தி மூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இருபத்தி மூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஐயா எண்பத்தி நாலு சரிங்க ஐயா பேர் நேரம் சொல்லுங்க ராசிக்குவாசனி இருக்கா அமைப்புகளே விலகும் தற்போது ராகுதசையில சுக்கரபக்தி நடக்குது சுக்கரபக்தி நடக்கும் போது சுக்கரபக்தியோட நடுப்பகுதியில தாம்பத்திய சுகம் கிடைச்சே தீரணும் ஆக வர்ற ஆகஸ்டுக்கு மேல எந்த நேரத்திலயும் பொண்ணு உறுதி ஆயிடும் இந்த வருஷம் கடைசியில அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்குள்ள பையன் மாலையம் கழுத்துமா இருப்பார் வர்ற ஏப்ரல் ஆமா இந்த வருஷம் கடைசி ஆயிடும் சுக்கரதசியோட நடுப்பகுதியில தான் தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் திருமணம் ஆகாதது நல்லது திருமணம் லக்னாதிபதி வலுவா பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலதான் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலதான் திருமணம் ஆகல திருமணம் ஆயிருந்தா அந்த முதல் நேர் ஒரு நேர் கேட்டாங்கல்ல ரெண்டுல செவ்வாசனி இருந்தவங்க டைவோர்ஸ் ஆன மாதிரி முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகலைன்னா தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை ராசிக்கு ஏழுல செவ்வாசனி ஆனாலும் ராசி குருபா இருக்கிறார் அதனால திருமணம் ஆகவில்லை ராகுதேச சுக்கரபக்தி நடுப்பகுதியில் வர ஆகஸ்டுக்கு மேல திரு மணமகள் அடையாளம் காட்டப்படுவார் இந்த வருஷம் கடைசி அல்லது அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் தான் வர்ற வருஷம் சொல்லுங்க நான் தான் இந்த செவ்வாசனி தானே சொன்னேன் உங்களுக்கு ராசிக்கு ஏழு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிற ஆமா ராசிக்கு ஏழுல இருக்கிறார்ல உச்ச சனி ஆமா சார் கூடவே செவ்வா சேர்ந்துருக்கிறார்ல ஆமா செவ்வா சனி ரெண்டு கூட தான் இருக்குது ஆமா மேஷ ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல கூடவே செவ்வாயும் உச்ச சனியும் இருக்கிறது தாமத திருமண அமைப்பு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடும் அடுத்த வருஷம் இந்த ஆகஸ்டுக்கு மேல மர்மங்கள் அடையாளம் கட்டப்படுவார் அதனால சுறுசுறுப்பா பாருங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா நம்ம பேசிட்டு இருந்தோங்க ஐயா தொடர்ந்து ஆமா அதாவது நம்ம வந்து இந்த தாய்மாமா இந்த அமைப்புகளை நீங்க கேட்டீங்க அதாவது அத்த பொண்ணு மாம பையன் வேலை செய்யல திருமணம் பண்ணிக்கிற ஒரு அமைப்பை கேட்டீங்க இந்த அத்த பொண்ணு மாம பொண்ணு திருமணம் பண்ணிக்கிற அமைப்புனா 
ஏழாம் பாவகம் ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் பாவத்தில் சுபகிரகங்கள் இருக்கணும் அந்த சுபகிர கிரகங்கள்லேயும் புதன் வந்து சம்மந்தப்படும் போது புதன் வந்து தாய் மாமனையோ அல்லது மாமனையோ குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் அப்போ அந்த புதன் வந்து ஏழாம் இடத்தோடு சம்மந்தப்பட்டு சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் ஒருத்தர் தன்னுடைய தாய் மாமா பொண்ணையோ இல்லை மாமா பொண்ணையோ அத்தையுடைய கணவர் அல்லது தன்னுடைய சொந்த தாயுடைய அண்ணன் தங்கச்சி அண்ணன் தம்பியுடைய பெண்ணையோ அவர் விரும்புவார் அவர் விரும்புகிறப்பண்ணா கல்யாணமும் பண்ணிக்க முடியும் ஆகவே இந்த நெருங்கிய உறவுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது முதல்ல வந்து உறவுக்காரங்க யாருனா இருக்கிறாங்களா அப்படின்றதுக்குனா ஏழாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கணும் ஏழாம் இடத்துல பாவகிரகங்கள் அப்போ அந்நிய திருமணம் பண்ணுறது எப்படி ஏழாம் இடத்தோடு ராகு கேதுக்கள் சம்மந்தப்பட்டுட்டாலே ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தோடு ராகு கேதுகள் சம்மந்தப்பட்டாலே ஓரளவுக்கு நெருங்கினது நெருங்கின அமைப்புகளில் கூட திருமணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அந்த ராகு கதைகள் சுபத்துவமாக இருந்தால் ஒழிய கொஞ்சம் ஒன்று தள்ளி ஒன்று தள்ளி அதாவது சித்தப்பா பெரியப்பா அத்த சின்ன அத்தை பெரிய அத்தை இந்த மாதிரியான இடங்கள் சொல்லி வரன்கள் வரும் ஏழாம் இடத்தோடு முழுக்க முழுக்க பாவகிரகங்கள் தொடர்பு கொள்கிற ஒரு நிலைமையில் செவ்வா சனி ராகு கதைகள் தொடர்பு கொள்கின்ற ஒரு நிலைமையில் ஒருவருக்கு நிச்சயமாக அந்நிய திருமணம் தான் நடக்கும் ஓகேங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஐயா எங்கள் நேர்களுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நேர்களை இத்துடன் குருஜி நேரம் நிறைவேறுகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்